。这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年力缩组合，自由调音更出位。我们的美好生活每周四二十二点芒果 TV 上线，每周五二十二点湖南卫视播出。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 APP、芒果 TV 同步收看。加入芒果 TV 会员，每周四晚二十二点抢先看正片，尊享超前营业、加更版等超多精彩内容。来啊，我们跳行好不好？来，来吧。我可以吗？我可以吗？你可以。哇，好灵敏！一二三四。五六七八，哈哈哈！边跳边掉一地发夹，啊哈哈哈！我真是我的头发掉一地，跳完头发全散了。流行夹，谁说要玩这个游戏的？是你说要玩的，都变成不美了，怎么办啊？哈哈哈！再来了，来，我。怎么跳啊？哎呀，我的手都痛了。你要不要你进去先？一、二、三。对不起，对不起。喂？为什么？能不能提高一点点？好好好，提高一点点。二、三。哎，是什么原因呢、啊？是我们甩的问题吗？没有我的问题，我的没有没有没有，就是我们甩的问题，那是是我的问题吗？来试一下，加温一下，试一下。预备，去！哎，等等，再预备。我已经进了。预备啊！对不起，对不起，对不起，我不玩了。他们都阻止我的美。完了，连甩都有问题，没有问题，甩也有问题。你来甩吧，我好害怕。我来甩，我来甩，我来。这样，分开跳，谁卡住了，谁那个大冒险。又来，好啊，大冒险。好，走卡，<笑>真心话，大冒险，大冒险是什么？大冒险就是模仿那个娘娘那句“臣妾做不到”，臣妾做不到。你应该有看过《甄嬛传》吧？你以为谁都看呢？你走开，<笑><笑>来吧，臣妾做不到啊！<笑>好啊。以后表情包就没他什么事情了。你你知道用力过猛的来源是怎么样的没有？就臣妾做不到啊。当时为什么甄嬛剑？甄嬛剑？甄嬛剑？周华剑？周华剑？周华剑也来了。有一生一起走，那些日子。<笑>你知道吗？我帮郑华健做过演唱会的嘉宾，我还帮他唱歌呢。就好多年前了，九九几年。哦、oh, ，对对对对对。你是香港小姐吗？对，那时候我已经很红了，<笑>拍戏也是当女主角了，你明白吗？<笑>是不是演了那个《大话西游》是吗？牛、啊、对对牛夫人都,都演过了，我、哦、跟他演过两部呢，《九品芝麻官》还有那个。啊我是如烟，都是很经典的，我就更气了。<笑>因为我曾经到北京北漂的时候，那段时间，因为又当特约演员呀，又又当配角啊什么的，我觉得是他的那个戏给了我很多的快乐和那个能量。我也带给你了，我里面也有份的。周星驰、蔡少芬都跟你演过，为什么我没有这个机会？谁呀、啊？周星驰。哦。周星驰，如果你再拍戏的话，不拍了，为了你。<笑>对，宁愿从此息影。如果这个时候一个电话来了，打在我们前台，是周星驰说的：“哎，你们这边，呃，快赶紧来一个群众，群众，群众，谢娜在，谢娜在，谢娜马上过去。我这边差一个女主角，看你们谁来，谁跑得快，谁来。”请问，会第一时间跑过去的，请举手。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！周星
姓池的电话，张姓池的电话，快接电话吧，快点啦！这是直播吗？张姓池的电话来了，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，我来了。喂，星仔，啊，星仔呀。谢浪，是，是，呃，我是周导啊，周星驰，真的是周星驰。然后他说怎么样？不是，喂，喂，这样啊，我后面那个呃，美人鱼山呐、啊，美人鱼还有山呢，点一下那个海参，点一下海参。你是星爷吗？你是谁装的？啊，你明明是个女的声音，<笑>一群人在笑。哦，谁会？二话不说，我现在打电话，他的名字，打给秘书。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，你不要笑。星仔，呃，你好，呃，我是周导。哎呀，哎，怎么样？怎么样？怎么样？星仔说不想他演啊，他演不了海参。哎，演海参你就一条。我跟你说，我的梦想是很认真的。我最讨厌你们拿我的梦想来开玩笑，哭一下，大家才知道你真的难过。你哭一下。我跟你说，我出道到现在，我觉得所有的就是能够想到的梦想，我都已经实现了，实现了，连杰哥都都到手了。这是什么东西？但是，我最大的还有一个没实现的梦想，就是跟周星驰演海参拍戏。但演海参，你愿意吗？一个黑色的，全身黑色紧身衣的海参，只露看不到我脸吗？眼睛有露头的，美人鱼三，这海参，没有，你要想象，那杨迪就是那个八爪鱼，然后他是海参，什么主演是我还是杨迪？你们俩都是主演<笑>，周星驰《美人鱼三》，然后我海参和八爪八爪鱼是主演<笑>，讲的讲的是个什么故事<笑>？但如果海参是主角呢？那我演海参<笑>。好啦，我们现在去把我们的椅子放到那个上面，好不好？好。我想骑小电驴，可以、啊，走，我们俩，我骑自行车，我也想骑自行车，走吧。昨天我们走路路过，就是挂到树上的那个喇叭，我好想去找一下。主席还好啊？可以。哇，好凉哦，好凉快哦。我们去放我们的艺术品啦，骑上我心爱的小摩托。开心，我骑个小电动就。哇！哎，我看到喇叭了，是不是？是这个喇叭，这个喇叭。啊，我们回上去这样子，我脚在哪里播音呢？呜呼！我来了，我来了，太上分！海参来了，周星驰。我们的艺术品来了，注意安全哦！走吧，小爱，他下吗？他不能下。小爱，我们在这里看着姐姐们，来坐，坐，走，来，好，可以了啊。嗯，可以，谢谢。比比，你的鞋是不是高一点？对
，行吗 ？OK OK OK， 那得过去哎，我这个脚，我这鞋过不去。我今天的这个鞋不行，怎么办？你们今天的鞋能去,去吗？我可以过去，我可以过去。对呀、啊，嗯，那来，我来，我看看。好了，哇！哎呀，你小心啊！这样好吧？好，这个第二个哈，你的裤子，裤子提起来，裤子，裤子。哎，对对对，这个吗？对。在那个艺术展里面，李教授真的真的给我们一个很好的启发。放上四张很色彩缤纷的椅子，就是一种装置艺术。它是一个非常好的打卡的地方。好棒啊！我们的艺术品哇，好可爱呀、啊，好有型啊！我觉得啊，我觉得好酷啊！这个颜色是刚刚好，要是是夏天就可以一人做一个啊。美好生活，是的。第一次去尝试这样一个户外的有呼吸度的一个艺术品，我觉得它会被我们赋予了灵魂。在小溪流看着白石村的美好，记录它的美好。我们的美好生活。我们去水库吧，约了几个村干部，了解一下这个村里的情况。走喽，去水库喽。你们慢点哦！啊，这个路也太难，走了，这咋骑啊？妈呀！我一个月前才学会骑自行车，太惨了！我真的，我这样吧，楚西刚学会，他肯定比较害怕。我要战胜我自己，我可以，我不怕，不行。这个我不敢，我还是走下去吧。Hello， 你好，好，你好，怎么称呼？就是我们唐书记，唐书记，书记好，你好，你好，你好，你好，你好 ，Hello，Hello，Hello， 你们看节目都都播了吗？怎么样？满意吗？非常满意。现在就有一个项目，就是沿这个白水湖这个有一个异形嘛。哦，你已经联系我们了。哦，真的吗？我们大家一起坐下吧，舒服一点，当自己的家一样。<笑>本来就是他们家。欢迎来到我的水库啊！<笑>因为我们的嘉宾来了以后，都已经体验了很多项目，我们就想了解一下还有什么没有开发到的东西，我们可以推荐给大家。现在还有一些什么水果是可以采摘的？有柿子啊，柚子啊，橘子啊。哎，摘柚子也好。冬笋，冬笋有啊。可以挖笋吗？可以挖，可以挖冬笋。现在正需挖冬笋的时候嘞。那我们去挖笋吧。哦哦，想挖笋。还有什么好玩啊？现在是快过年了嘛，我们会打那个糍粑呀。啊，打糍粑好哎。糍粑好吃。主要是那个红糖糍粑。嗯嗯嗯嗯。哦、嗯嗯嗯嗯，对了，我们看到那个村头不是有那个喇叭吗？赶不上。因为我们现在不是做了那个图书馆嘛，我们想就是通过那个广播，告诉一下村里面的所有村民，他们都可以去到那个图书馆。可以啊，可以啊，可以。我们能不能录一段什么的，然后每天都播一下我们的声音出去呢？每天都播一下。对啊，录完然后就播。可以，可以，可以，可以，可以，可以。好像我们就跟他们有关系的感觉，例如说中午了可以吃饭了。来站站太久了，坐一下吧。现在是下午三点钟，大家起来动一动。现在是下午三点钟，大家起来动一动。那我们就准备准备，我们带我们去看一下那个广播站。好好好好好好。村里面发展起来，我觉得就真的像渔村那样，就成为一个旅游胜地。那有没有一些就是居民，就是在外面工作的居民，已经想要回来，把他们自己的老房子改建成比较好一看一点的民宿？就是我们那个设计民宿的设计师，他们就是把村里面想要改建的，就到他这儿来找他。哎，有的是就改建，完了就他来设计。都可以，那个可以。专业的人做专业的事嘛。反正放家里面空置也是空置了嘛，是吧？这样还有利，还有利用一些，会赚点钱呢。嗯，那我们就先去那个广播站了吧。广播站。你叫什么呢
，一般广播开始都会有一段小音乐，你就哼唱，串门门，哼唱一下。巴拉巴拉咪，巴拉巴拉咪，带我去，带我去。大家好，我们是你们的新朋友，新邻居。我们先做一个自我介绍，我是谢娜，我是美女芬蔡秀芬，我是林心如，我是钟楚曦。我是游客一周笔畅，我是游客二孟佳。我们在白四村建了一个新的民宿，叫做美好生活，希望能够让更多的人认识认识白，<笑>认识白四村，能够更好的带动白白四村。节目正在湖南卫视播出，已经播出，让更多的观众看到了白四村的美好。今天最重要的事情是我们要给所有的村民们，特别是所有的小朋友们宣布，我们为白四村。修建的图书馆，竣工啦！这个图书馆是为我们所有白四村的小朋友而修建的。我们搜集了很多适合你们看的绘本。你们只要想看书，就到这个美丽的图书馆去。妈，在外面听，好恶心。感受我们为你们准备的快乐天地。哈哈哈！在外面，他还有空跟。接下来我们会把白四村更多的美好介绍给大家，大家午安。谢谢。白四川的村民，我们爱你们！回家回家，这个是什么？这是红薯片啊？不是吧？那是年糕吧？这是什么呀，婆婆？这是什么东西啊？这是什么？红薯片，红薯片，红薯片呢？婆婆好可爱哦！您多大啦？七十八，七十八！哇，你好精神呐、啊！他长得好可爱呀、啊，好精神，好喜庆啊！他笑得很甜。可爱，你忙你的，你忙你的。柠檬，柠檬。哇，这个，这个呢？这个红的，这是什么？这是什么呀？问一下那个婆婆。云南面。面啊。云南面。云南面。啊。云。云南面。啊。云南是一种面啊。啊。泡果，泡果，泡泡也不泡果。泡果啊，没听。婆婆，我的普通话比较好，你跟我说吧。这是水果吗？白水果，拉面哦。拉面哦，拉面啊，不是拉面，它是拉面哦。云南面，你是湖南的，你听听。我没听懂，这是那个云南面，黄黄面，这跟红薯片一样的咯。哦，有点像红薯片，它是红薯片哦。这个要油炸，这个要油炸不？哦，涂了那些防晒膏，防晒膏，防晒膏，别乱翻，你让一个香港人翻，注意身体哦，孩子，哈，哈哈。因为我看到奶奶在那晒那个地瓜干的时候，就觉得很亲切。我小时候就吃那个地瓜干的，嗯，就是只不过就是做了艺人之后，就害怕把腮帮子咬大，就把那个给戒掉了。但是那个地瓜干抹上，加上它那个白芝麻，真的非常的香。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔！哎，我们应该骑着这个 BB 车登场，然后就巨大声，让他们无无法听不到。好吵哦！我们来录个广播报时吧。十二点钟了。
，是睡午觉的时候了，困着睡吧。都三点钟了，是时候喝杯水，吃个面包，休息一下。我们确认一下，报时是几点开始？九点、十二点、三点、六点，我想到好几个了。对，开始。蔡明门，我是美好生活的再来。<笑>什么叫你是美好生活的再来？你先，你再来、啊、你先把它讲好，讲清楚了。蔡明门，没错吧？蔡明门，我是蔡孝芬。你们现在是三点钟了，不是？那你们是几点钟呢？我要控制一下自己。哎呀，你真的是让我很难过，再来。怪我喽！叮咚，我是紫薇。现在是晚上六点钟了。辛勤了一整天，大家赶快回家吃饭哦！在书院的小朋友，快点回家，不然要打屁股喽！太很好哎，好好听哦，比那个，对对，蔡小芬，就允许你说我。我们希望能够留下一些声音。你可能想到这个房子的时候，你只是想到了一个形体。可是你想到我们的声音的时候，你会有一个画面，这一些温度、这些温暖，会一直在你的脑海中响起。叮咚，现在是早上八点，美好的一天开始喽！吃完早餐，让我们运动一下，放松一下，开启活力满满的一天吧！赶快去吃饭了，被骂去吃饭，赶紧吃饭。周星驰，哎，接到了，我来，我来，我就今天就必须得接上周星驰吗？问你，海参的戏准备好了没有？喂，你好，这里是美好民宿。啊，你好啊，你好，娜姐，这个声音普通话的口音有一点点被我识破了。你来了，我早就到了。快点，快点，快点来，我们都在这儿迎接你呢。真的假的？真的，我们每一个嘉宾都都是这么热情的迎接的。呀，我知道啊，那个娜姐这个午觉睡得特别踏实。<笑>我今天为了你来，我没有睡午觉。你快来。OK， 好嘞。快来了来了来了，世界冠军来了。冠军要不要不要帮他去拿行李箱、啊？走走走，我们我我们迎接一下吧。接到电话，但是也不迎接。<笑>这种地方还是非常喜欢，那空气特别好，然后还有小溪。这次带了个好玩的。哦，来了，来了，来了，快快快快快！我是吗？是这个吗？来了来了，真的来了，真的来了，完了，世界冠军来了，快快快迎接迎接迎接冠军来了！哇，他还打着乒乓球进来的，真的吗？娜娜，快点，你看。打着乒乓球进来的，打着乒乓球来的。哦，真的哦，他是打打到现在还没有掉下去。欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎，欢迎欢迎，给我给我给我。哎呀，不用不用不用不用不用，哎呀你好你好你好，欢迎来到美好生活，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，这么隆重，哎呀，给我吧给我吧，哎别别别别别，没事没事，这是我们应该有的服务，不啊还有这是我们有的服务，对，给我吧给我吧，欢迎欢迎。你好，你好，你好，你好，你好，比比，比比，你好，你好，欢迎，欢迎，这是孟佳，热烈欢迎，欢迎，欢迎，看我们的舞蹈环节，我们的欢迎舞环节，欢迎，哦，是吗？世界冠军尴尬了，转圈，好，是不是好好看？转圈，转圈了。你就要站在中间。哦，六，一 v 六吗？难道？给再端杯白酒啊！<笑>有比这更尴尬的场面吗？<笑>好看吗？
我们练了很久了，你知道什么场面没见过？奥运不会有这种场面的。这个场面真吓到了。现在呢，先带你看看我的民宿，好吧？让他选一下哪个房间好。好好因为我们之前的那个嘉宾还没有，就是收拾好。呃，在等我们走呢。没有，您现在也是我们的成员之一了，然后要帮我们跟我们一起送他们走。我刚来就是让他们走不合适。他们现在不走啊，为了你就留到了现在。知道有你来，就为了见世界冠军一面。我是不是提醒过你，一个男生对这么多女生，你会不会紧张？你紧张吗？我怕什么？先参观我们的那个，我们先介绍公共区域。那个就是我们的厨房，开放式的，是让你可以在这里打个电话，有什么事情呢，立马通知我们。刚刚就在这边接你的电话。对了，这边有很多。这是我们的餐厅。对了，首先要跟你说哈，吃我们的东西的时候必须要看清楚，那个是给我人吃的还是给狗狗吃的？我们都放一起的。哦。这是猫猫食。你们把这些东西放在一起。这里你看我们那打卡那个地方，那个吊床那儿。对，这是我们的那个，现在是我们的标志性的一个。我这个体重 OK 吗？还有 OK 的，没事。我们瘦两个那个九十公斤，三百都可以。看那个大树枝，三百斤都行。现在坐垮了，我们也不会叫你陪的。不会叫你陪，小心哈。我你如果觉得我们特别闹的时候，你就一个人坐在这个地方，对，你就知道你想安静。好，那要要不你们先去玩，我自己在这儿。是不是很舒服？这种服务我还是比较喜欢的。我也太喜欢这个服务啊！你已经摇歪了，不会吧？你要不要过来摇一下？哇！我第一次闭上眼睛，我都能看到外面的世界。太潮了，一般女人。这些都是可以打卡的，你可以拿个凳子坐在那边，然后好好享受日光浴。哎，日光浴点啊？日光浴，浴浴浴浴。好，就这样，好，放弃吧。这个有点像我看邵邵文姐的这个节目里面普通话了。一上来见面的时候，我感觉是不是特别认真，准备了几段词、啊？没有，但是我的普通话是很好的。哦，你没有发现吗？我我我，现在发现了。坐，坐一坐。有，怎么不敢坐？你知道，这么认不认真？你走了一路，累了吗？我不累啊，小的时候罚站罚站多了。你坐一坐，我们开始打乒乓球了。可以啊，来，精神了。我们这边全是打球打得特别好的。真的假的？真的是假的。<笑>你待会儿可是一一对六啊。你是说打球？你是在给我压力？问我怕不怕吗？<笑>我好怕哦。<笑>我是球类黑洞，一对六十都没问题。<笑>你能给我一发球发过去的机会吗？那这样，我我懂了，好，好，好，没问题。就发不过去就不算。嗯，好好，没问题。那我们要等四个小时才可以玩玩。你他打羽毛球，哎，来一个。算了，怎么发？怎么发来着？你怎么发都行，你过得去就好。这不会，我感觉我发过来我就接不过去了。小心你过来坐了，别浪费时间了。Oh. <笑>了了了了了了了了了现在开始了，我是来真的了。<笑>哎呀，输了！<笑>我老就压不住球，那我给低一点。哇，很好看哎！哇，好看，这样好。哇，这个节奏好好，节奏可以。再给我练球呢？可以可以可以。哇，这个感觉很好哎！<笑>你看，给我练球呢，我已经出界了。冠军，我们别打太高啊！好，就比刚才要弧线要低了。他还教我们打球的其实挺好啊，挺好。要录下来，我我给人家看我跟世界冠军打球，录下都录下来的。<笑>糟糕，那我要在中间摆个 pose。那<笑>你那你。<笑>要录下来，我给人家看我跟世
界冠军拿球。<笑>自杀球。我们这个世界冠军真的是非常棒，他是一个很好的教练，他会给对手有很大的信心。他让我哎接到了好几球，所以我就会想要，我也愿意，然后再试试挑战一下自己的能力到哪里。你要怎么样才可以不那么高？是这样打？不用压，不用压，就就平着就可以。嗯。啊、好难，怎么把它掰下去啊？好了，我来。阿成，来来，吼，来来,来看你了，吼。结束战斗，就在这个白四川打败世界冠军，就是今天此刻。还有绝招吗？这个手一直在转。继续再抖，你控制一下自己啊，因为你知道我马上要赢世界冠军的那种感觉。啊，演的好不好？演的。哎，你们要赶飞机啊？啊，我们先走了。要要拿到门口吗？没事，我就在那个小屋子。对，你们今天，哎呀，可惜你今天应该看不到星星了。今天多云，没有今天今天云太多了。昨天我们看到满天繁星，快看！哇哇，那个北斗七星。<笑>会不会觉得我们太疯了？你在这儿躺着好像是不是神经病、啊？这一次的旅行当中，遗憾就是时间太短了，还没有住爽，然后就要跟大家分离。在美好生活中找到开心，愿每日都能笑着孟佳，把你们都画上去。哎呀，好像他哎，钟楚西。这是你，因为你只扎了一个小辫辫。是是是，静茹那个头发，哎呦，好搞笑！还有一个啾啾，啾啾，放慢脚步，肆意发呆。你看一下那个风景，刚一到的时候看到水库风景，还是很放松、很惬意的。我觉得让心情愉悦的，可能除了天气，就是跟。呃，喜欢的人吧，嗯。如果需要打工的，随时好，随时。我们请你来、嗯。要是明天没事，我肯定是不走的。对呀、啊，对呀、啊，反正也够住。对呀、啊，不行，跟我挤一挤。真的。教练，拜拜。教练，拜拜。教练，拜拜。我是一个很热心的人，所以如果我们的美好生活需要我的话，就是打工打工人小梦随时出现。这个是我们种的，我知道，小文姐已经介绍了第四遍。<笑>我老公也是五次冠军呢，我跟你说，<笑>那跟乒乓球有羽毛球关系吗？也是冠军嘛。<笑>哇，你有没有感觉很美？粉色的感觉吗？这好美呢，天然腮红哎，这跟肉眼看到的不一样。它整个感觉是粉红色的。对呀、啊，粉紫。以前从来没有看到过，就今天有那个粉紫色的晚霞，都有不一样的幸运。芬姐，你属什么的？我属啊，牛。他给你。他三。我妈，你差一厘啊，大我两岁。我可以分你啊。叫妈。也不用。叫姨妈。也不用。这是茶话会，看表演。对啊，看表演，表演。冠军，你几岁开始练乒乓球啊？我六岁不到。哦，六
睡不到啊！你要睡不到就开始啦。这都算晚的啦。那你第一次打的时候，你会不会觉得自己有这个天分？没有。就跟我一样吗？<笑>那应该不是，我走的是另外一种风格。我被教练看上是因为我会玩小聪明。小的时候说比谁跑得快，然后我抢跑，我赢了。那你为什么没有进田径队呢？抢跑了不就是被罚出去了吗？那你第一次拿第一名是什么时候？太多次了。那可能拿的比较多。那你觉得打冰球、喷球会不会很难？很难啊，因为打的人太多了。会不会很大压力啊？压力肯定大呀！打乒乓球应该不会注重体型吧？他哎，他踢完你，拉了一下衣服，哦、我,我没有肚子。啊，我我在我我也在想这个问题，是我刚刚展示的不太像运动员还是？那你有六块肌吗？六块分状态。现在有吗？现在没有。哦，好。看我比较诚实。你老公知道你要来，有没有给你叮嘱什么呀？他说小心娜娜。有几个女生啊？有几个男生？我没有，我自己。<笑>他知道全是女生，只有你。知道，他是知道是四个，我也以为是。我刚一来，我看六。<笑>我说回去怎么解释啊？你打球最紧张的一次是什么时候？第一次拿世界冠军的时候紧张。你是决赛的时候紧张还是？不是，上去就紧张。我们小的时候说世界冠军嘛，就像喊个口号，我要当世界冠军。对对对，就这么喊你，你你想干嘛？我打世界冠军，其实也不知道世那时候都不知道世界冠军是什么，都不知道世界是什么。小时候，明天我们组织一个那个村村村村民白四村乒乓球大会，对我们请白四村打得好的全来。那我也要证明自己，因为我拿过世界冠军，在这个村我没有证明过自己。你还要拿个村冠军才行。你知道这边有一个平江许昕吗？他的打法跟你是一样的。那明天我们就要玩金角大王，金角大王。我明天就不打了，当着那么多人赢你不好。你带了两个乒乓球桌来，哎，对啊，放到那个图书馆门口。对，那我们明天就在图书馆那边比。哦，那可以在图书馆体教结合了。对啊。对呀、啊，嗯，因为国家一直在响应这个，这个得搬一会儿了。真的有桌子，哎，牛不牛？太牛了！他带了两个来，一个送给孩子们，一个放到这儿。我知道平江县的一些老百姓有乒乓球基础，然后也特别喜欢打，所以想把这样一个球台送给他们。再一个呢，就是留给姐姐们一些休闲娱乐，呃，一些时光，让他们多去动一动。坐一坐嘛，累了吗？我不累啊。他老婆也是打乒乓球，啊，真的、啊哦。就是在我拿世界冠军之前，他是水平比我高，身价比我高，在国家队可能会会影响吧。然后他就说，那他不打了。是你们拍拖多少年？他主动说的。三年。他是跟你拍拖已经停下来了。对啊。哇，他真的是太伟大了。而且，如果你说结婚呢，那你。还有一个保障啊，但是只是拍拖，嗯，没结婚就没有保障吧？我们好的时候我们就准备结婚了。哦哦，真的、啊就是、已经有共识了。嗯，是你追求他了吧？水到渠成。他现在在国内打，就是因为他孩子刚还比较小，他想多陪陪他。哦哦，孩子多大？那一个四岁，一个两岁。哦，那真的很小啊！因为这两个孩子出生的时候，我人都在打国际比赛，国际比赛，因为在国外回不来。嗯嗯嗯嗯。所以我就想多陪陪孩子。很棒，好爸爸。感觉愧疚。嗯，他在学校门口等等孩子放学，看着我接着孩子出来。哦，你们是同一学校？对对对，还而且我我脚还是这样一歪一歪歪着出来的。他说。人太多没给你打招呼，你脚怎么了？我说肿了。你有没有说清楚肿是为什么？<笑>哇，哎，你们都好幸福。还还会再生吗？我我我老了，<笑>我老了，心有余而力不足。<笑>你呢？我，我先结婚再说吧。<笑>因为我想问你要想要几个孩子？两个。对，就是一男一女，这样我觉得就很美满。你再多一个也 OK， 也不多了，就可以好了。<笑>好像在灵魂拷问，你知道吗？像一个访谈节目，问一下，<笑>觉得还不如打乒乓球算了。从开始什么时候打球的，什么时候拿冠军的，什么时候恋爱的，到什么时候结婚？一听到说，嗯，老婆是队友啊。
哦，我也是打球就开始了，没停，没停过。感觉来这儿也没几个小时，把家底全浇了。<笑>那我们把火锅支起来吧。好啊，太幸福了，谁这么幸福？我也想喝。不是绿心，不是红心，是许心呀、啊！欢迎欢迎欢迎来到美好生活。我今天就赢了你一个球，不管是因为你什么原因，对于我来说，这就是我人生的高点。嗯。娜姐刚刚还跟我说：“哎呀，这个下期直接把这个宣传片弄好，嗯、<笑>你就看着吧。我为了这一个球，我要买上地铁的广告，<笑>反复播放。观众们帮我想一个热搜词啊，谢娜扣杀许昕，哪个比较狠一点？这标题我说，世界冠军也就这样，世界冠军不堪一击。世界冠军，美好民宿翻车，点击视频。”你怎么看？<笑>我们一起录一个节目，然后那节目需要拎一个四十斤的一个沙袋，人家女生拿就是两个手一起掰。我不知道为什么我要显示自己是个大力士，然后我就这样一个手拎起来，拎起来，很轻啊。然后我自己感觉到这里撕拉，我就拉了一下，有点撕裂了。我从这个脖子这里，还有这里拉一下不能动了，我就问他。我说这这那个拉伤怎么办呢？然后他说我给您弄一个膏药。我说那这个好啊，很快，一天马上好，一天就好了，真的。那所以我就跟你说，让你贴一下嘛，一张就可以好了吗？一张就好了。好，你送我一张。我我懂了，我懂了。不停的说他自己有，因为你要看，因为我们是朋友，我看到你这儿痛，我是真心想要给你贴的。嗯，因为我还有一张。哦，真的。但是呢，今天因为他来了，我就想那张我可不可以自己存着？万一我哪里，我万一哪里受伤了，然后我就看着他。咱俩有点默契吗？我说没有嘛，他才会再拿出来嘛。那你给我默契，你也要给我一些一点眼色啊。<笑>我都对那个药膏感兴趣，是真的好用。我也是，我也老受伤，我这边肩膀也不舒服。对，我膝盖不好，我肩膀真的很不舒服。<笑>有几片？要吗？要我就拿我拿出来剪成三份。心<笑>痛的，你自己大腿。<笑>哎，你还跳舞呢？你不是要他惩罚吗？比赛吧，我这个人就喜欢比赛。好，好，好，来，来，来。可以输了的怎么怎么呢？你定吧，我又不可能输，我又不可能输。跳舞，<笑>跳舞我输了，我真是白给了。<笑>啥目标？看谁更靠近靶心吧。啊，行。你先，我先。你先吧。别打不到环上。给你来个红心，真的假的？绿心红心，看好了许心，<笑>空心。哦，绿心，你来吧。嗯，这个你得拿走啊！我知道你在这儿，因为我我们刚玩的时候，我我有可能一对对对，他会有阻碍的，你到不了那儿的。太发力了！哦哦，还差一点，输了。来跳舞吧，<笑>来吧！我被我老婆称为我们家律动最不协调的人。太好了，我们就想看这种。你是不是要跳藏族？来呀、啊！这是什么？是什么歌？快<笑>藏族！这这藏族！喂，哎，你就跟着葫芦走。动作幅度这么大吗？跳<笑>起来啊！来啊来啊来啊！快来，来更快的来！哦，别别，慢一点，慢一点。果然不协调。<笑>你还是做这个好。<笑>这个要飞的不？来一个。
，你这样吧，这样这样这样，我也不难为你了，你就是不停的左右左右，就自成一个舞蹈，好吧？这边跨，左跨右跨，对，就这样，两边跨，来满足一下我们，左跨右跨。哎，那我那我那边我不会啊，一共八下，八八开，二三四，一边三，这样。好，这样，来，你们真的是为难人家世界冠军。那我问一下，这个是不是比较协调？这个比比刚刚跳的协调是吧？毕竟是自创的嘛。我觉得快乐是一辈子的事情，不光我自己快乐，我也要身边的人一起跟着我快乐。所以我跟娜姐为什么觉得就是有很多话能够一说，我们俩心有灵犀，这可能跟性格也有关。就是我的性格可能更适合教练去打压，要是夸的多了，我就容易飘。二十多岁的时候，然后我们打那个队内的选拔，打了个第一，然后我当时就说。这我还练啥呀？打了个第一，我先飘几天，然后正好打完比赛就回家过年，然后过完年直接就出国比赛。出国比赛我第一轮就输了，<笑>第一轮输了又被教练骂一顿。我也是，我要是所有人啊，周围都在夸我的话，我就会觉得自己会容易找不着北。但是经常会有一些压力给我，或者打压给我的话，我就特觉得我特别有有那个。向前的动力。嗯，对我，我经常也是这样的。就像我们有时候压韧带的时候，你韧带不好，这样压压压，其实你已经不舒服了。然后你放松的时候，你这个反弹力度会更大。嗯，弹簧不也是吗？对对,对,对弹簧这压的越下，它弹的越高。对。所以顶不住你扣分呐。我一回去说，我想说瓦斯没关是不是啊？怎么有那个有那个佛佛足没？哎呀，根据。全部都系蜡烛，咁我成班朋友全部都出晒嚟，然后我就知道，好开心。拍拖多久啊？没到，有半年吧。你跟他应是十年，然后拍拖半年。对啊，对啊，对啊。我哋好得意，我哋话不如两年后我哋先生仔啦，因为我哋咁难得，系啊，从来未试过咁样。咁咁，哇！真系第一次拖手喺街度咧，嗰种感觉真系好开心。我从来未试过拖手行街嘅，真系呢个真系好过，我试过啦，但系俾人教到，我真系疯咗。这里，我觉得这里比较好一点，因为那边还要上楼梯，有点麻烦。啊，还有复试啊？对，你把空调开暖和一点。这也太好了，住的。是吗？啊，比我想象中好太多了。这。这还这还有，还啥？太好了吧？啥呀？电动马桶。我这里有这个香氛蜡烛。档次太高了。他竟然说我们这太好了。是吗？那就别走了。每天叫我们打乒乓球。我觉得他很阳光，嗯，很直接，也不不扭扭捏捏啊。是的，这性格特好。晚安。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活，现在继续。这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年力苏组合，自由调饮更出位。我们的美好生活，鲜活奶粉推荐官君乐宝，旗帜鲜活奶粉，旗帜鲜活奶粉，保留更多天然活性蛋白。这个都不用说，是谁送的就能已经看出来了。每个试水员好像都送了有纪念意义的东西放在这儿，我是不是也得想一个，送个有特殊意义的？因为昨天他们说想留一个球
，然后我就在想，我今天怎么样去设置，留一个球，签一个名放在那里呢，又觉得缺少一点创意。正好看到工具箱有线有针，就是在想能不能穿一个像灯笼一样的。OK， 展示一下，创意我觉得是满分，可能手工能力没这么强。非常开心能够留下自己跟乒乓球相关的一些小创意、小心思。哇，你看这个很酷哎！其实不用穿是吧？是可以用那个对直接粘上去的。到最后一步我发现了，你粘的那个说不定交易失效，它就会整个掉下来。对呀、啊，许昕怎么能掉下来呢？你是不是还留言了？嗯。我看，你真的感觉找到了童年的快乐吗？对，哪一幕？我觉得就是聊天的时候，呃，不像平时生活的节奏这么快，现在很慢。昨天我们好几个人围攻他，<笑>那我觉得这种聊天的方式是很快乐的，很轻松的，是吗？嗯，不一样。我也很快乐。<笑><笑>我们几点比赛啊？我已经。备战了一夜，我给大家讲一下，我们已经把英雄帖发出去了，整个平江乒乓界轰动了。它是平江，不是在白四村，不是，我们不止白四村，就是整个平江知道他要来啊，整个平江轰动了，然后来了一些高手，平江的高手。请问你有压力吗？我有压力啊。<笑>你的压力来自？我没有拿过这个平江的冠军，但是。但是我不会输的，全力以赴打每一个球。今天有平江许昕，他觉得他练了这十几年，是他证明自己的时间到了。哦，是吗？那我更要证明自己，捍卫我的真名。全平江的乒乓球高手都来了，全国人民都在看呢。没事，全国不怕，打的是世界哪一块儿？嘚瑟啊，很有大战之风啊。<笑>但是你不觉得吗？世界这块的高手，你都会分析他的打法。民间高手，你不知道他什么百花齐放，什么路子，什么路子都有，完全打死老师傅。对我，我们见过很多野路子，这个是国际比赛是是见不着的。我就是啊，野路子。哇！哇！天哪！我拿了一个东西，请世界冠军帮我们那个房间取一个名。我写个什么呢？你的房间吗 ？Superman。啊 ，Superman， 那就是世界上的，世界这块的。嗯、来，由您亲手挂上。谢谢。我们几点出发？板子那边，你都弄好了吗？这个还要描粗一点。加一些颜色，我觉得要清清楚楚大的。你就把这个弧画圆圆一点，卡通一点，画一颗小爱心，好看。画完了，这就是我们的美好生活的路牌。噔噔，哇，这个太阳我要搞一个。哎，这怎么会是这样的？我给你加了，哦，你加的，我本来想加个绿色，拿错了，<笑>没事，直接可以盖上。我说，哎，这这好像不是我昨天画的样子。<笑>哇，这颗星我也要加入一个，太阳和一颗星。哎，你干嘛改我的星？没有，他是想多涂一下哦，<笑>他想多涂一下，他想过过瘾。嗯嗯，我也加入这个星，我也有星，<笑>我也有，对，再加一下。你加入这个心，给你涂个心，都秃了，涂成三 D 了吧？秃皮儿了都，真的秃噜皮儿了。那我们一会儿要把这个拿出去吗？要。好，我来拿吧。哎，这个动作是可以挑两桶水的呀。可以啊。给我挑个水呗，我这个正好能放两桶水。啊哈。如果是这样，你行不行？就把这个牌子放在下。我不骑了，骑车还要戴帽子，我就骑自行车吧。你你骑行车还可以拿那个吗？怎么拿啊？你这个牌可以这样子一路骑一路走啊？你算了吧，别。我骑慢一点就行了。
你不用受伤了，你手很重要的，你是代表我们国家的，不用受伤了就吃亏了，你还要比赛啊？不，不会的，放心，我没有这么脆弱。你的身体是很重要的，怕你路过别人直接给扎到别人。哦，我怕怕。那个没事没事，那个没事，只有娜娜那么笨会走过来。他是担心你，我是担心别人。<笑>走。哎呦，这乡间骑着单车真舒服。哟呼，走，世界冠军骑快点啊！我怕我骑快点这个误伤啊。这有没有地方可以插？这，这里，这个好，这样行吗？这样非常好啊，好可爱呀、啊！哎，我们跟他拍一张照，美好生活看这边，在这儿。哇，好舒服啊！这一路都不用骑耶。很爽哈、啊，很爽哎、欸！哇，这条路太爽了！呜，哇，在希望的天野上，哇，好舒服呀！这就是美好生活。这是我们的美好生活！哇！平江的乒乓球高手们，你们准备好了吗？我们世界冠军来了！哇！白四村的村民们，打乒乓球打得好的，走啊！平江的高手们，白四村的村民们，会打乒乓球的快快过来呀！世界冠军现在等你们，打败世界冠军不是梦，走啊！哦，已经看到他们了。我现在眼睛已经有杀气了，我看到那边都是我的对手。放狠话，这是我们弄的图书馆，给小朋友的。哦，室外的。室外不好打吧？带着风。我们是不是要有点仪式感？把这个比赛名写上。我们叫做平江世界杯乒乓球大赛。来了吗？来了吧，来了吧，来了吧，来了吧，来了吧！哇，欢迎欢迎，我们的乒乓球高手们！哇，你们好！新哥，世界冠军在这里，大家掌声在哪里？新哥，新老师，好，恭喜你！徐老师，徐老师，那还有，锅什么都有啊？嗯。各种连拖鞋都有，还有木板呢。他们拿各式各样的道具来打。见面会，见面会，见面握手会，来见面握手会，来。哇，还有小小小乒乓球员。以后你就是世界冠军了，快握个手啊！以后你就是世界冠军了。还在想呢。谁是平江许昕啊？平江许昕在这里，在这里。哦，在这里。新哥，我现场喊你好多久嘞？我现场在河南郑州，那一次你真跟那个张本智合打，我那天我在现场给你加油。你打到八比十的时候，我我不敢看了。哇，你成功，神来之笔啊！对，我就怕你虚，那就是怀疑我了。没有，没有，没有，那不是的，因为我我紧张，我比你更紧张，我是最相信他的，他打球很飘逸的。很飘逸啊！<笑>你喜欢他的原因，三个原因跟我们说一下。新哥他这个人嘛，第一个他接地气，我跟你讲，人很低调，说话也很幽默，知道吧？很有水准，很站在别人的立场去考虑一些东西，讲得很周到，很全面。他人长得帅啦，一米八的个子。谁请过来的呀？不像是我们。<笑>是不是你叫的过来的？我就相信你的，你去这个。好，可以了。我们现在是比赛规则，你跟他五个球的机会，跟你追了这么久的一个偶像对打。好的，可以。加油！加油！准备，平江世界杯乒乓球大赛现在开始，第一局世界冠军许昕对平江许昕，比赛开始。
。哇哇，挺厉害的，很会打、啊。哎呀，哎呀，一比零。加油！不紧张，不紧张。他发球也有那种味道。二零，三比零啊！来来来。哎呦，哎呦！推的那么厚，他已经在给他机会，他已经在给他机会，哇！好球，好球！哇哇哇！可以啊！最后一个球了啊，加油！杀了个措手不及！来，下一位，下一位，我来。有压力吗？压力。平江，平江，平江乒乓球一哥啊！对。哦，平平江乒乓球一哥。他他真的很有很有那个架势架势。在你没来之前，你不是一个；你来了，你就是一个了。平江，你现在是平江一个。不，我要通过今天的比赛要证明自己才是一哥。我在平江至少没有拿过第一，我这次比赛我必须要证明自己。现在我觉得我慢慢要转粉了，要纳入你们的麾下了。哦，以前不是啊？以前是谁的粉呢？哦、是马龙，因为我打球的时候，刚开始就是马龙一五年打球的。好、哦，那我回去给马龙打电话，我说我有一个粉丝，本来是喜欢你的，转转到我这边了，脱<笑>粉了。马龙，你有一个粉丝转到我这边了，想看是谁吗？请看周五晚上十点，《美好生活》<笑>。喜欢许昕，马龙。好，下一个，下一个，下一个。周老师，你好，我是台定位的司机师傅，我的我的偶像就是樊振东。<笑>又是别人，<笑>要让所有都转粉。我要从马龙那边给你吸过来。平江乒乓球一哥，以前马龙粉丝，马龙的粉丝，芒果小樊振东，对，世界冠军许昕，比赛开始。哇哇！哇，好球！哇哇！他有士气的，他有士气。有东西啊，有点东西、啊。你今天要是赢了世界冠军啊，我就吹一辈子。来呀、啊！哇！好球！哇！哇！哇！我可每一球都要打球的这个架势。啊啊！差一点。这么猛啊！就有种初生牛犊不怕虎的感觉。哇！哇！哇！再来一个。哇！哇！哇！哇好热！哎呀！小樊振东，这是什么？开苍蝇。这个不算，这个不算。这个不算，你要跟裁判说啊。这个不算，你跟裁判说啊。我第一次在这种大赛里面听，哎，这个不算，这个不算。啊啊！我这表情太真实了，就特别懊恼。这。
Ai, vai, vai lá. Chega essa porra, pega então. Agora é Ma Long fan ou é Xu Xin fan? Fan Xin Ge Qian fan. Nadie. 我跟他比级别差太远了，我觉得要要我不能让他拿这个拍子。让他拿什么拍子？呃，我准备了一个。哈哈哈哈哈！真是太难了。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活。现在继续，这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年丽苏组合自由调饮更出位。我们的美好生活，鲜活奶粉推荐官君乐宝，旗帜鲜活奶粉，旗帜鲜活奶粉，保留更多天然活性蛋白。芒果卡破千万了，邀你来看动感地带二十周年音乐盛典。上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索《我们的美好生活》，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属互动。那拿什么拍子？呃，我准备了一个。你们让他拿这个。你你看这还有油，早上吃完都没刷干净。来，你看你这个面积比我的球盘面积还大，对不对？啊，让我。新哥，新哥，世界冠军总要承受一些的。啊，你这是给我机会，我试一下，好吧？我是啊，好吧，一零，没事，加油。哎，哎，哎，厉害厉害。好，最后一个了，最后一个。哇，哎，开始。哎哎，捍卫。来这个，你真有办法啊！越来越狠了，这招。我以为是他们用那些奇怪的道具打呢，原来全部都是给我们世界冠军打的。哎，哎，要不要翻一个翻着的逆行去？小朋小朋友最后一个好不好？小朋友来，你来，来我们来跟许昕哥哥打一下。来多大了？小朋友多大了？哎，七岁。学学乒乓球几年了？八年。七岁学了乒乓球八年。七岁学了乒乓球八年。八年。八年。八年。八年。八年。肚子里面开始打了。人均八年在这打球啊。爸爸在哪里？爸爸，爸爸，哎，你你就是学了半年，你想要把他培养成那个乒乓球运动员吗？我就是希望他有一个体育爱好，初衷是这样子的，呃，并不是说要对他的要求没有特别高。你你平常在电、啊、电视里面看过哥哥打球吗？我以前看过一次，看过一次。所以他现在心里面没有这种偶像的概念，所以他现在很平平和的跟他。好，挑战挑战一下，试一下啊，来。哟哟。哎，飘了，有风，很棒，很棒。哎呀，哇、哦，有风，哇、哦哦，有风，哎呀，小朋友，好厉害，我、哦、比我厉害多了，好棒啊，比我厉害多了。仔仔，它有风，你要轻一点点，嗯，再来，再来，很有份儿。你们国家队是这么小的吗？没有，没有。哇！哇！天哪！弟弟，你是我的偶像了。小朋友，你好棒！好棒！天出于蓝。
，你们一直说他没听进去，他就是对他超专注，他的眼神都还在。你们小孩的时候是不是都这样子？我应该还没有这，他比我还认真。他真的好认真，话都没说。想要叔叔用什么打啊？哦，那你送给叔叔，<笑>送给叔叔，快送给叔叔。你笑了，终于。哦，让用我这那个。<笑>他开心了，他开心了，哎，你个小鬼！他终于笑了，哎，你真的是蓝宝大了。起到了呢，呃，至关重要的一个作用。我帮你们跟我们世界冠军拍张合影，大家一起好吗？一、二、三。哇，好好的回忆啊，很特别的意义。他这次来，而且真的乒乓球，我们这样打起来就是有一种民族自豪感，国家自豪感。偶像、啊、辛苦了，辛苦了，今天我不幸福，现在已经成为我们的偶像了，真的，今天村民好开心哦。啊，对呀、啊，就有这样的机会，哇，他们都不愿意走，他们跟过年一样。<笑>我之前在采访时候说过，我说你要不喜欢乒乓球，看看我几几，你会喜欢上的。最喜欢这种一点都不谦虚的人了，特别是别人夸你的时候，还要自己夸一下。你说你、啊、是不是就好玩？想着玩。平江人民好像都会打。对，这已经是全国运动了，是吗？全国国球，国球。今天上午真的是平江人民的美好生活。对呀、啊，真的。你觉得那个小孩是最厉害的？他心里面没有一个你是世界冠军的概念，嗯、你知道吗、嗯？所以他跟平常打球一样，嗯，最能打就是那个。贝壳吧，是不是？那个锅盖其实不不容易吧？嗯，他很容易偏。你的拖鞋，他拖鞋发挥的不错。嗯，发挥的不错。感觉上手很快。你只要是平的都有机会，他只要是曲，就很难。他们每个人都太想跟你打了。对啊，我特别喜欢去参与这样的活动，因为平时我们比赛也不可能说跟他们有过多的互动，但是在这个环境下。是特别适合他们，因为你又更更热爱乒乓球，你会很有成就感。对，作为乒乓球职业运动员，还是想让更多人去喜欢这个项目。是你爸爸妈妈喜欢看打球吗？还是他们也会呀、啊？我在幼儿园教练去选我的时候，我爸妈也不知道他们是乒乓球教练。然后于是就自己喜欢吗？也不是小的时候不喜欢训练，但是小时候喜欢比赛。我喜欢赢的感觉。我我的女儿就是不喜欢，不停的每天学大提琴、小钢钢琴，但是一到比赛，他们你不用说，他们自己就不停的弄，他们都很喜欢参加输赢的那种感觉，因为他们会觉得有满足感。
。但是我现在呃教育方式是让他想接受书。我觉得输了，他能接受的话，他可能对于心理成长是有帮助。心会很强。我们运动员就是说你，你你有的时候爬得越高，可能摔得越惨。嗯、就是如果哪天输了，会怕他。对他心里更接受不了,受不了。所以在你面对困难的时候，怎么样能够重新振作起来？反弹。对，真棒。完了，我们的糕点在这边下不去了。以后请来嘉宾怎么办？各种冠军，不好弄，不好弄。<笑>请一个跳水冠军过来吧。全红贤，我爱死他了，现在。我好可爱啊，他。他又可爱又用心，哇！我看他的训练那些东西，我真的看呆了，每天晚上都看。为了妈妈爸爸，因为他们穷，所以妈妈要看病，所以才去。奖金。嗯啊，我心疼了。然后说没去过游乐园。对呀。我喜欢吃辣条。嗯，好。就是跟。跟普通的小朋友一样，嗯，你到现在为止，你觉得这次来美好生活感觉美好吗？很美好，很轻松。我们的那个民宿，你觉得怎么样？舒服吗？应该再接地气一点，这个太好了。我住的我都感觉太好了，其实还是想要来这边，最主要住就是休息的要舒服一点。嗯，带许昕去挖一下我们这儿的冬笋。走走走，挖冬笋去喽！开心开心开心。我们准备了冬笋作为伴手礼，送给我们的试住体验官。你像猪八戒一样，差点打着我。啊 ，sorry， 好呗，走。最爱的小溪，你看这溪水，这小溪里面应该会有小虾，小虾米。我小时候跟我奶奶爬山，就会到那个小溪边，我奶奶在那接山泉水，我就拿一个小网兜，还有小桶，在那里捞小虾，捞完了以后回去就煮面，太美好了。在哪里挖呀？不知道在哪，长什么样子？它是一坨这样。<笑>尖尖的嘛，哎，那有个姐姐，姐姐，你在挖笋吗？在哪里有笋呢？看都看不见。冬笋是只有冬天才有，还是说它长到了冬天了？冬笋呢，就是立冬前后埋在地底下的一种毛竹笋，因为它呢没出土，所以比较难找。它是在地地底里面吗？啊，对。你哎呦，找到了！你是怎么找的？你能教我们一下吗？怎么称呼你呢？我姓何。哦，何姐。这么小？这么小一个呀？就这么一点。嗯。怎么看？就是得慢慢看，是不是？要慢慢找。哦，好吧。我眼神不好。我也是，我好像看不见那个。因为这里都是那个竹叶。又长一样。小溪，我们往下面找。好。快过来！我发现了一个冬笋，快过来！许昕，快看，尖尖，这这也能发现啊？这怎么挖？应该是这样吧，我来。小心啊，别掰了。哇，很大哎！找到了！哇，好大！去找冬笋王。哇！哦，小心！哦，这好几个吗？哇，好几个！看到了，哎，戳死他了！啊，它像是石头吗？根，树根。哎，姐姐，你帮我们看一下这个是不是？下面的那个竹根呐？啊，竹根，竹根，这个。是啊，这个，这个是啊，这个。挖老半天，挖了个竹根。哎，我要自己找一下。我一个也看不见。有吗？哦，冬笋还是竹根？竹根，竹根，绝了！再继续找，这里都给人刮走了。有是有，到处都有的。嗯，就是不好找是吧？啊，不好找，别人挖挖了一次了，不看不看。这里一个呢。哦，这里有啊！哎呀，哇，这个还挺大呢。朝这边挖。朝这边挖。嘿。嗯我都都搞掉，这怎么办呢、啊？天哪，吃饭的工具没有了！你这要怎么挖呀？我，这太难挖了。
。何姐，你能帮帮我吗？哇，好厉害！天哪！啊，这是完整的一个，看到一个。这是吗？不是。这个也是冬笋，这这这个呢？这个呢？啊，冬笋冬笋，就它就是冬笋，这是用黄的，这个是冬笋，快快，它已经出来了。哎，你多损呢、啊、你！啊，断，先把这个拿出来。这是笋，就笋是笋，就笋是笋，两根笋了，两个半了的。好嫩啊、哦！嗯，没有，这不是。啊，我找到了，找到了，这里，这里有了呀！我有了，找到了。全屏上都知道他找到了，叫什么的？这是主根。啊，找到了，找到了，找到了！<笑>你不觉得他高音的时候跟楚西的高音很像吗？啊，好可爱呀、啊！哈哈哈哈哈！这里好可爱，好可爱，好美啊！这里。哦。<笑>我们俩特别冷静哦。<笑>你们找到没有啊？找到了一个，找到吗？找到了，我看不见呢。那就是，他现在和那个锄头呢？啊、哦，对对对对，快去快去，我来了。你来吧。好，我试一下。来，让我让我们听一下。啊、哦，找到了，找到了，这里这里。那你走远点，因为很大声。哦，可以了，可以可以拿了。哦，不行，它就也就这么大半根而已啊，你就把它弄断。这样可以拿了。啊，来了，他自己跳出来了。他说找到了，你找到了，在这里啊，够了。哎，有有有有有有。哇！哎，这个吗？哎哎，来了来了，哎来了来这，有。还有没有啊？我觉得够了。你今天带回去就带那个笋尖，更嫩。我全要了，我全拿走了。带回去一定要吃啊！做好菜给我们看一下。好，炒个腊肉，是冬笋炒腊肉，可以了。走吧，走吧，走，我们下去了。来之前真的是未知性特别多，也不知道我一个人面对这几个姐姐的时候会不会冷场，但他们每一个人都是非常照顾我，我觉得就是非常暖心的感觉。全部给你吧，给你了，都给你。这是我们对你的你的爱，对这个很完整。冠军的爱，包括跟他们一起去最后的挖冬笋，我是呃一手见证他从土里拔出来，然后呃送到我手里边，这个一定是吃到嘴里面暖在心里的。嗯，真棒。哎呀，谢谢啊，这么快。对呀、啊，是不是舍不得呢？里下次带老婆孩子来，来挖笋。这个时间过得确实比我想象中快很多，是吧？嗯、快乐的时间特别快，总是那么快。我也非常开心，真的。以以后必须邀请你们来现场看，必须的，一定要去，一起给人加油，好，加油！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢冠军，谢谢谢谢，别哭别哭，好了，拜拜喽，好，拜拜，拜拜，顺风啊。拜拜，拜拜，大家加油！拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，下次再见。你好，乡亲父老。哎，你好，你好。耶，开车还是注意一点啊，把手机放下。拜拜。你真的好像这里的村主任啊。我翻进去。走，真的要这么绝吗？他是小武艺，那他最大的愿望就是变美一点。你这做老婆的，你是个哪个更合适？一定要说，必须要评一个，就只有一个。其实我对各位老师都不是很熟。<笑>每个姐姐妹妹，你用一个形容词来形容。少芬姐，我觉得是大方，跟外表没有一点关系。大姐呢？我觉得就是照顾。<笑><笑>爸爸，电话来了。哎，我在录节目，我爸说祝我成功。我们待会儿要去挖河蚌哎。我，就算在你里，我也可以跳舞。你为什么还可以跑啊？哎呦，干事情都要舞蹈。我是你妈，我也送你去跳舞。帮你做头发这个小伙子，中文名叫武艺，英文名叫 Tony。
，咱开心的来喽！蔡哥哥来了，我们要在这个村子里面叫做个春晚啊！真的吗？要表演节目喽！十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活。现在继续，我们的美好生活每周四二十二点芒果 TV 上线，每周五二十二点湖南卫视播出。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 APP、芒果 TV 同步收看。上微博关注新浪娱乐，微博综艺、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“我们的美好生活”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属互动。